Госпожа председатель, Российская Федерация решительно осуждает продолжающиеся налеты по суверенной территории Сирии, расценивая их как грубейшее нарушение суверенитета. It's now crystal clear that Israel ongoing destabilize and irresponsible actions and atrocities against the nations. Such a grave, grave breach of international obligation by the Israeli occupying power cannot be justified or tolerated. Iran and its proxy and partner groups need to avoid escalating tensions in the region. Israel ने सीरिया की राजधानी दशमिक में ईरानी दूतावास पर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक की है और इस हमले में ईरान के दिग्गज कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जाहेदी की मौत हो गई है उनके साथ ईरान के साथ अन्य बड़े कमांडर समेत कम से कम 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है हालांकि इसराइल ने इस हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है और इस एयर स्ट्राइक के बाद से ही पूरी दुनिया में खेमेबंदी शुरू हो गई है एक तरफ ईरान को रूस का समर्थन मिला है वहीं अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश गाजा युद्ध के शुरुआत से ही इसराइल के साथ खड़े हैं दरअसल इसराइल की इस एयर स्ट्राइक को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक आपात बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में इसराइल के इस हमले को लेकर तमाम देशों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी हैं। दरअसल रूस के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत वसीली नेबेंजिया ने इसराइल पर मिडिल ईस्ट में संघर्ष भड़काने का आरोप लगाया है वसीली का कहना है कि इसराइल द्वारा इस तरह की आक्रामकता मिडिल ईस्ट में संघर्ष को और भड़का देगी रूस का कहना है की इसराइल को अपने भड़काऊ कृत्यो को छोड़ना होगा जो सीरिया और अन्य देशों में फोर्स के दम पर कर रहा है госпожа председатель российская федерация решительно осуждает продолжающиеся налеты по суверенной территории сирии расценивая их как грубейшее нарушение суверенитета и территориальной целостности этого государства исходим из того что подобные агрессивные действия израиля рассчитанные на дальнейшее разжигание конфликта являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены वहीं अल्जीरिया के राजदूत अमर बेंजमा ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि इसराइल अपने आंतरिक फायदे के लिए संघर्ष को और भड़काना चाहता है सच ग्राव ग्रेव ब्रिच ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन बाई द इसराइली ऑक्यूपाइंग पावर कैन नॉट बी जस्टिफाइड और टोलरेटेड वी मस्ट राइज अ स्ट्रॉन्ग वॉइस अगेंस्ट the dangerous implication of this provocation which could lead to escalating tensions and wider regional consequences it is evident that this dangerous dangerous act is of nature to draw the entire region into conflict reflecting a belief of impunity by the Israeli occupying power which consider itself above international law वहीं ईरान की यूएन में प्रतिनिधि जहारा इरशदी ने भी यूएनएससी में इसराइल पर हमला करते हुए कहा कि यह बिल्कुल साफ हो चुका है कि इसराइल हमारे इलाके के देशों के खिलाफ अत्याचार कर रहा है इट्स नाउ क्रिस्टल क्लियर दैट इजराइल ongoing destabilize and irresponsible actions and atrocities against the nations in our region are a real threat to regional and international peace and security halaki sanyukt rash sangh mein america ne puri majbooti ke sath israel ka sath diya hai un mein american rajdoot robert wood ne un mein iran ko chetavni dete hue kaha ki wo ilakon mein halaton ka fayda uthakar sangharsh ko badhane ka kaam na kare ron and its proxy and partner groups need to avoid escalating tensions in the region. Indeed, since the October 7 terrorist attack on Israel, the United States has repeatedly warned Iran not to take advantage of the situation to escalate its long-standing proxy war against Israel and other actors. I want to be clear. We do not yet have confirmation of the status of the building that was struck in Damascus. Any confirmed attack on property that was in fact a diplomatic facility would be of concern to the United States. वही इस सब के बीच चीन के डिप्टी राजदूत जेन शुआंग ने इस पूरे मसले पर संयुक्त राष्ट्र में एक सधी हुई प्रतिक्रिया दी है 
जैंग का कहना है कि 7 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की लाल रेखा पार की गई है इस तरह के हालातों जैसी त्रासदी को तुरंत रोका जाना चाहिए